，接到了。我感觉有点不太对劲。东西要给你
科长，你没事吧？你看这些被炸飞的钞票，零零碎碎的，也能看得出来，瓶子身上带了一大笔钱，足够他逃命所需。你认为他是在逃命吧？难道不是吗？我认为他是在准备下一次的行动。是啊，是一大笔钱，足以把一个人从上海送到苏区的路费。并非事事如你所料，比如今晚，鱼死网破，是比预期差了一些。我这个结果，我能接受。真的没有想到是他，他那么年轻，死得如此壮烈。你认为他死得壮烈吗？是一个有信仰的人，不像你我那么贪生怕死。进我记得桂婉在上海御苑路买过一栋房子，钱还是我付的。我想去看看。房子已经卖了。为什么走向这条不归路？我是他亲哥哥，我连他在干什么我都一无所知。景轩，我对你有解，我对他是解，我分分都为他着想，我替他做，我甚至都能为他死。哥，我想不通，我不懂，他才刚刚过了二十岁。你以为我真的这么想去他家里吗？我是想知道他在干什么。我不能让我亲妹妹这么不明不白的死了。
个人有个人的命运。哥，有时候不是有权有势，就有负责了。别跟我说这些冠冕堂皇的话啊！我不听。你这么看着我干嘛？没错，我就是要让凶手偿命，血债血还。怎么哑巴了？安静。你们俩，走走走走走。是是。哎，你就不能不生气？哥，我这不是着急吗？你着着急，你这么大声音，别把孩子给吓着呀。这好歹竟然是一个孩子，就要进来一个飞贼，您万一一个不防备，这可是要出事儿的。还真以为单单是进来一个孩子。你的意思，小资少爷，已经确认完了，你们可以进去。开门。你说这小子，他到底存了什么心思？那就这样吧，以后都别见，对彼此都好。如果他说的是实话，那这妞妞怎么解释？高级饭店，政府要员，保卫严谨。这小子。怎么就无声无息的把一个孩子给送进来了？哥，你说
会不会小子太穷了，他养不起牛牛，索性抱着咱们归家养？咱归家人都聪明，我猜怎么猜？酒店什么时候送来的水果？知道他怎么接来的，牛牛啊，咱们玩这个游戏呢，叫捉迷藏，千万可不能出声了啊！一出声被你大哥哥听见了，他可就逮着你了，被他给逮住了，那咱们可就输了。好的，小子哥哥。妞妞真听话，乖，我把门关了啊。说回来，小子少爷要守这样的心机，这样的机智，那我们白天见到的小子少爷，就不可能是晚上这个小子少爷，是有点蹊跷。小子少爷要是再不见咱们的话，这孩子算谁了呀？难不成咱们抱回苏州，跟老爷老太太说，小少爷找不到，找那小少奶奶？然后归家养着，养着养着上了洋学堂，然后咱们隔三差五的要接送他。这事儿我自己会操心，同意。妈妈，妈妈不成熟的想法。你说，共党交通站护送小组的案子，关键在于重建，而不是破坏。大清洗之后的大换血，才是重中之重，又何必纠结于是否抓到一个交通员呢？创造一个稳定的未来，而不是亲手把你推到杀戮的前线。死亡对我这个人来说，早就变得习以为常了。也许有一天，我也能够像他们一样，有坚定的信仰，也对死亡习以为常。记住了，别用这种口气跟我说话。也别再提从前的话。你记住，我喜欢你，你信任我就够了，足够了。从前的事，忘了吧，忘掉你的过去。
小坏蛋，你往哪里跑？你醒了啊！我拿你，拿你，拿你，拿你，拿你。你好，请问今天有没有人给三零幺幺号客房的人留信？三零幺幺。嗯。哦，对不起，没了。哪眼呀？哪眼呀？哥，不好了，出事了。那这样吧，我一会儿要出去一下，如果有人来找三零幺幺，麻烦您帮我把这封信给他。不好了，不好了，外边出事了！经理，外边死人了！我看到皮箱里装了三具尸体。真的？是啊。画着画呢，水杯、热水瓶什么的。哦，跟侬不要急，不要急，侬先打电话报警，俺去报警啊，不要急。哦，对不起，小姐，侬刚刚讲三零多少？哦，三零二幺。我突然想起来，不用了，我亲自打电话给他就好。哦，搿能介，小姐，侬假使要打长途号车呢，侬提前帮阿拉前台讲一声，阿拉搿搭靠直接要的。好，谢谢。你们俩都守在这儿，任何客人不许出去。是。军们，今天一大早，酒店的保安看见一辆救护车挂着陆军总医院的军车牌照，保安以为司机在车上，想过去让司机把车开走，别挡着路。谁知道车上根本没人，就这三口箱子，上面还写着“转乘江浙督办兵工署副署长桂义先生”。然后保安给我打电话，我就下来了。我一看这三个箱子，有点邪门，还有一股说不上来的味道。我再仔细一看，这箱子上又油彩画着什么热水瓶、青瓷盘子什么的，很怪异。我怕有什么不妥，就让士兵打开了。于是，就这样，军们，我说清楚了吗？清楚。叫人了吗？在路上，马上到。这一次凶杀案是否与军械司令部进行调整有关系？是否涉及军方利益？是啊，军们，军们，你想干什么？制造混乱、散布谣言吗？李副官，到，叫人来，把他们都给我扣下。是。别拍了，别拍了，把他们都给我扣下来。副官，是。相机缴了，把胶卷拿出来，再还给他们。把他们相机都缴了。这手续办好了，啊，都办好了。这个是我阿爸亲手做的。要不是你阿爸三番两次来求我的母亲，我是绝对不会动用自己的私人关系办私事的。千万别挑工作环境，做事要用心。莫来不敢挑，我阿爸说了，荣誉是给了天大的面子的。有你这句话就很好。俗话说得好，宫门里面好修行，以后做事就得靠自己了。还有一件事情，假如有一天你要飞黄腾达了，记得有心帮一下自己的朋友和家人。一定的，一定。我刚才仔细看了，有两具尸体是被一枪打穿的，枪打两个，三具尸体，其中一具穿的像极了过世的小姐。这可不是闹一闹，这个事情闹大了会惊动中央党部。
小资这孩子是不出事儿。这辆救护车是我借给小资那个，我核查过车牌，确认过。哥，今天早上我接到一个奇怪的电话，曹红静的监狱长给我打电话，说是我们交代他的事情他已经办好了，让我们放心。我想，咱们刚到上海，能有什么事情找到他呀？要他这么莫名其妙的来巴结咱们。后来我一想，小子的大哥在曹红庆，我觉得可能是出事了。他不会乱来吧？他大哥是死刑犯，按常规是不能保释。小资又只是一个教书先生，他哪来这么大成绩？您觉得呢？我觉得不是小资出事了。而是我们有麻烦了。您好，啊，先生，请帮我贴一下留言。好的，先生，您慢走。您好，先生，我二幺四，二幺四房间是吗？对，二幺四房间。啊，这儿是夏先生给您的留的言吗？嗯，好的，您慢走，先生。那辆救护车是以你的名义借的？不是，我让司机小何去借的车。陆军医院的总务部给我打了电话，说小资少爷是在陆军院的门口，从小何的手上借的车。今天早上我觉得事情可能不太对劲，我马上安排小何回苏州。我倒不是怕小资给咱们惹什么事儿，只不过这是我做事的一个习惯，能不被牵扯尽量不被牵扯。好，另外。小资的事情，除了我们俩，放心，我一个字儿都不会说。哥，我多一句嘴，这要真是，那干系就大了。这可不是简单的挑衅，这是谋杀。这样，你马上去一趟曹和静。哎，小陈了，今朝干脚就请了一杯啊！早上好，经理。好，好，好，走吧。叫警察局刑侦科的人来，是，封锁现场。还有，查清楚这群记者的消息来源，他们来的太及时。是，属下明白。您好，女士，我来帮您了。哎，对了，您住的是哪个房间啊？二零八。哦，这边，嗯，二楼。国际大饭店的三具尸体，让方一凡意识到可能有人在给自己预警。交通站行动组已经出事了，茶杯、青瓷、瓶子，都是五人行动小组组员的行动代号。为什么没有烟缸和沙漏呢？他们还活着吗？他们会是叛变者吗？这是最好的高度啊！好嘞，交给喂，三具尸体，多大的新闻呐、啊！无名尸一定要给我标清了，身份也不待查证，让他们去猜，让他们去想，要不我们有什么噱头啊？你好啊，标题就行。兵工署副署长归义。与三具尸体的桃色猜想，把照片附上。我没有照片，那老王为什么有照片？老王是爬着出去的，我可是个有气节的记者交通站出事了。昨天晚上茶杯、青瓷瓶子全部遇难。什么？这件事你是怎么得到的消息？有人把他们的尸体送到了国际大饭店，装尸体的箱子上，画着他们的代号。怎么会这样？可这件事到底是谁干的呢？这个人必须要知道你住在国际大饭店，才能够冒险遇警
，一定有自己人在里面。什么？怎么可能？是不是哪里出错了？那顾辉呢？也出事了，在哪儿？我不是让你们二十四小时保护他们吗？晚上不是您把我们叫回来执行任务的吗？哦，对了，呃，还有啊，司科长，警察局的人已经到现场了。刑侦科有个兄弟认识过玉。昨天晚上接到上级的密电，说，二零三首长今天抵达上海，但是二零三在东征战役中受了重伤，必须转移到上海的大医院进行手术。要保证二零三首长安全的住进上海的大医院，只有上海交通站的同志们能做到。没有谁比他们更了解上海的路况和医疗资源，可惜，他们现在全部出事，理由不明。是啊。咱们现在要运送大批的物资去苏区，还要保障二零三手术室的安全，时间不等人呐。是时候改变策略了。立即请示上级，如果燕刚叛变，如何处置？是。司科长，我们一个晚上一无所有了。世事难料，你已经尽力了。现场，我就不过去了。不去也好。你还好吗？死不了妞妞，妞妞，妞妞，是不是躲起来了啊？让大哥哥一定得找到你啊！大哥哥，我在这儿。果然是捉迷藏，是不是啊？嗯。告诉大哥哥，有没有吃早饭？妞妞没有吃早饭，妞妞想跟大哥哥一起吃早饭。妞妞要吃蛋糕。哦，原来妞妞是在等大哥哥呀。是不是饿坏了？嗯，好，我们马上吃早餐，跳上来。嗯，走。早餐好了没有？好了。哥哥在赚钱。那大哥哥问你啊，妞妞的爸爸和妈妈呢？妞妞，告诉大哥哥，你姓什么？叫什么？我姓妞妞，我叫妞妞。
。妞妞，你认不认识 Lucy 小姐？妞妞认识 Lucy 小姐。露西小姐是迷西，是迷西。妞妞想穿露西小姐的裙子，小刺哥哥给买，小刺哥哥给买好多。告诉大哥哥，昨天妞妞是怎么到大哥哥这儿来的？昨晚妞妞跟小刺哥哥玩捉迷藏，玩着玩着就玩到这儿来了。小刺哥哥很忙。说让妞妞在大哥哥这儿住几年，几天？几年？妞妞，多吃一点啊！大哥哥去接电话。干什么去了？事情是不是你做的？说话！也不寒暄几句，我就问你一句，是不是你干的？回答我！放松点，放松，规矩们。如果是你干的，你给我听好了，去自首。你这是在关心我吗？妞妞就拜托给你了，我相信你能给她更好的生活，我只有这个要求，谢谢你。你哪儿来的自信啊你？啊？我的自信来源于你的教养。你，拜托了。你信不信？我一定会抓住你的，你必须为你所做的事情付出代价。我已经尽了我最大的努力，接下来就靠你了。靠什么？伸张正义，少说些我根本听不懂的话。事情才开了个头，规矩们就不耐烦了